वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फार्मा आज के वीडियो में हम लोग इंसोमिया डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे इंसोमिया क्या है तो इंसोमिया बेसिकली एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें हमें सोने में तकलीफ होती है ट्रबल फॉलिंग अस्लीप और स्टेइंग अस्लीप या तो दोनों इसको बोलते हैं हम इंसोमिया अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के इंसोमिया होते हैं टाइप्स ऑफ इंसोमिया बेसिकली दो टाइप्स के इंसोमिया है प्राइमरी इंसोमिया एंड सेकेंडरी इंसोमिया प्राइमरी इंसोमिया में क्या होता है कि पर्सन जो जिसको स्लीपिंग की प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होता है उसके हेल्थ कंडीशन या प्रॉब्लम से और सेकेंडरी इंसोमिया में क्या होता है कि जो भी पर्सन को जो स्लीप प्रॉब्लम हो रही है वो उसके डायरेक्टली हेल्थ कंडीशन से एसोशिएट होता है लाइक उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो तो प्रॉपरली उसको नींद नहीं आती है डिप्रेशन हो आथराइटिस कैंसर ये सब सेकेंडरी इंसोमिया में होता है अब देखते हैं इंसोमिया के कॉजेस क्या क्या है तो इंसोमिया के कॉजेस क्या है कि इसमें पुअर स्लीप हैबिट आपकी स्लीप हैबिट अच्छी नहीं है दूसरा स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन मेडिकेशन ज़्यादा वगैरह ज़्यादा लेते हैं हैवी मील ले लिया हो कैफीन का इंटेक ज़्यादा हो निकोटीन वगैरह कंजम्पशन अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा करते हो तो प्रॉपरली नींद नहीं आएगी या तो ट्रैवल और वर्क शेड्यूल आपका ट्रैवल और वर्क शेड्यूल काफ़ी हैवी हो तो ये सब इंसोमिया के कॉजेस हो सकते हैं अब हम इंसोमिया के पैथोफिजोलॉजी की बात करते हैं अगर इसकी पैथोफिजोलॉजी की बात करें हम लोग तो इसको हम थ्री मॉडल से ज़्यादा हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो थ्री मॉडल जो डेवलप किया था वो स्पिलमैन नाम के साइंटिस्ट ने किया था इन 1986 में तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इसमें तीन मेन कंपोनेंट है पहला है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर दूसरा है प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर एंड तीसरा है प्री पिचुएटिंग फैक्टर अब देखते हैं हम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में क्या होता है तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में एक्चुअली होगा क्या कि जो भी हमारी मेडिकल हिस्ट्री है जिसकी वजह से क्या वह क्रिटिकल इलनेस होगी एंड लाइक वो हमारा इंसोमिया के इनिशिएशन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा दूसरा है हमारा प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा पहला हमारा इन्वॉर्मेंटल यानी कि नॉइज लाइट सीजन इसकी वजह से भी हमें प्रॉपरली हमारी स्लीप प्रॉपरली नहीं हो पाती है दूसरा है फिजियोलॉजिक फिजियोलॉजिक में ब्रेन इंजरी बोन फ्रैक्चर इन्फ्लामेशन ये सब कॉज हो सकते हैं तीसरा है साइकोलॉजी एनजाइटी पेन तो ये है सारे प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर के तो ये जो भी हमने फैक्टर देखे प्री डिस्पेसिंग फैक्टर और प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर ये सब की वजह से क्या होगा जो हमारा प्री डिस्पेसिंग फैक्टर में जो वहां से हमारा इंसोमिया स्टार्ट हुआ रहा है मतलब एक स्टेज पहला इनिशिएट हुआ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट इंसोमिया तो इसकी वजह से क्या होगा जितने भी फैक्टर अराइज होंगे जिसकी वजह से क्या होगी स्लीप जो हमारी स्लीप साइकिल है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी जिसकी वजह से हम लोग को नींद नहीं आ पाएगी तो ये स्टेज होते होते हम लोग क्रॉनिक स्टेज में पहुंच जाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्री पिचुएटिंग फैक्टर भी बोलते हैं क्रॉनिक स्टेज में क्या क्या होगा कि हमारे फिजियोलॉजिक इंपेयरमेंट होंगे कॉजिनेटिव इंपेयरमेंट होगा और फंक्शनल इंपेयरमेंट ये सारे क्रॉनिक स्टेज में होंगे जिसकी वजह से हमारी जो स्लीप साइकिल है जो हमें नींद जो प्रॉपरली नहीं आ पाएगी अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की कि हम लोग इंसोन को किस तरीके से डायग्नोसिस कर पाएंगे तो डायग्नोसिस में हम पहले देखेंगे फिजिकल एग्जाम फिजिकल एग्जाम में क्या होगा कि अगर इंसोमिया का कॉज अननोन है अगर पता नहीं हमें कि इंसोमिया का कॉज क्या है तो जो डॉक्टर है सबसे पहले क्या करेगा फिजिकल एग्जामिन करेगा फिजिकल एग्जामिन सबसे पहले क्या करेगा ब्लड टेस्ट वगैरह करेगा जिसकी वजह से वो चेक कर पाएगा हमारे ब्लड चेक ब्लड टेस्ट से वो क्या करेगा थायरॉयड प्रॉब्लम या भी जो भी दूसरी कंडीशन है जो हमारे स्लिप से कनेक्टेड है उसको वो फाइंड आउट करेगा सेकेंड क्या है स्लिप हैबिट रिव्यू अब स्लिप हैबिट रिव्यू में क्या करेगा जो भी डॉक्टर है आपका वो क्या करेगा कि आपको स्लिप की जो आपको प्रॉब्लम हो रही है आपको जो नींद नहीं आ रही है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चनिंग करेगा एंड वो आपको इस साथ में साथ ये भी करेगा कि जो आपकी स्लिप हैबिट जो चल रही है वो उसको कुछ दिन के लिए आपको वो कुछ दिन के लिए आपको डायरी रखने को बोलेगा ताकि आप अपने स्लीप डिसऑर्डर को प्रॉपरली नोटिस करें स्लीप हैबिट आपकी आप कब उठ कब बीच बीच में रात को उठ जा रहे हो कब आपकी आप कितने घंटे आप सो रहे हो तो ये सारे स्लीप हैबिट रिव्यू में आगे थर्ड जो है वो है स्लिप स्टडी अब स्लिप स्टडी में क्या होगी अगर जो आप इंसोमिया का कॉज प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उसके साइन सिम्टम प्रॉपरली नहीं क्लियर हो पा रहे उसे आ, कि क्या है प्रॉपरली उसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या वो प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पा रहे तो डॉक्टर आपको क्या करेगा कि वहाँ पर जो भी उनके हॉस्पिटल में आ, जो भी लाइक स्लीप सेंटर होगा वहाँ पर आपको कुछ दिन या तो कुछ सॉरी कुछ रात आपको वहाँ पर स्पेंड करने को बोलेगा जो जहाँ पे वो डॉक्टर प्रॉपरली आपको मॉनिटर कर पाएगा और उसकी आपकी बॉडी की एक्टिविटी को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पाएगा बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की इंसोमिया को हम किस तरीके से क्योर कर पाएंगे तो पहला ऑप्शन है हमारे पास फार्मोसिटिकल एजेंट वगैरह यूज करेंगे जो ये है बेंजोडाइजेपिन एंटी डिप्रेशन एंटी हि
तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फार्मोलॉजिक ट्रीटमेंट अब इसमें हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक स्लिप अवेक शेड्यूल टाइम नोट उसका उसको ऑप्टिमाइज करेंगे कि वो बंदा कब उठ रहा है कब सो रहा है ये एक पूरा शेड्यूल तैयार करेंगे देन जो भी मेडिकेशन वगैरह चल रही है जिसकी वजह से इंसोमिया के कॉजेज होने के चांसेस हो सकते हैं उसको एलिमिनेट करेंगे देन जो उसकी स्लीप साइकिल जो पुअर है जो स्लीप हाइजीन जो पुअर है उसको हम लोग एजुकेट करेंगे ताकि अपने स्लीप शेड्यूल को स्लीप प्रॉपरली स्लीप हाइजीन अपना मेनटेन करे उसके बारे में एजुकेट करेंगे देन बहुत सारी थेरापी उसके साथ यूज़ करेंगे लाइक सी फॉर इंसोमिया जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्जिनेटिव बिहेवियर थेरापी देन रिलेक्सेशन थेरापी देन स्टिमुलस कंट्रोल थेरापी स्लीप रिस्ट्रिक्शन एंड ब्राइट लाइट थेरापी ये सारी थेरापी के थ्रू हम लोग उसको क्योर uh, करेंगे अब बात करते हैं सीबीटी के बारे में सीबीटी क्या है कॉर्जिनेटिव बिहेवियर थेरापी इसके अंदर फाइव सेशन चलते हैं पहला सेशन में हमारे साथ क्या होगा कि हमको स्लीप और इंसोमने के बारे में एजुकेशन और उसके बारे में हम लोग को थोड़ा एजुकेट किया जाएगा देन एक स्लीप डायरी बनाने को बोली जाएगी जिसमें हम लोग अपना स्लीप रूटीन मेंटेन करेंगे उसके बारे में लिखेंगे देन सेकेंड सेशन में हम लोग उसको रिव्यू करेंगे देन स्टिमुलस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन मिलेगा थर्ड में उसको वापस से रिव्यू करेंगे देन हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे मॉडिफिकेशन करेंगे हमारे स्लीप शेड्यूल के अंदर से स्लीप रिलेटेड जो भी हम बिहेवियर जो भी उसमें थोड़ा उसको नोटिस करेंगे उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि हमारा स्लीप डिसऑर्डर ठीक हो पाए फोर्थ सेशन में क्या करेंगे हम लोग सेम स्लीप उसको रिव्यू करेंगे स्लीप डायरी को देन हमारे स्लीप हाइजीन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे देन फिफ्थ सेशन में क्या होगा कि ये ये जितने भी फोर्थ सेशन तक हुआ उसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें बच जा रही है जो हमारे स्लीप डिसऑर्डर को स्लीप हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन नहीं होने दे रही तो उसको भी हम लोग एलिमिनेट करेंगे जस्ट लाइक स्ट्रेस फैक्टर ये सब वगैरह हम लोग लास्ट सेशन में रिमूव करेंगे या तो उसको एलिमिनेट करेंगे जिसकी वजह से हमारा स्लीप जो शेड्यूल है स्लीप स्लीप साइकिल प्रॉपरली चल पाए और हम लोग इंसोनिया से क्योर हो पाए